হ্যালো বিউটিফুল পিপ আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চলে আসলাম সকাল সকাল সুন্দর বাগান নিয়ে আমার না করা কষ্টের বাগান তো এত সুন্দর ফুল ফুটে থাকে সকালবেলা তো আজকের ওয়েদারটা দেখে বোয়া ভাত খেতে ইচ্ছে করল খুদের ভাত মানে এখানে একটা ভাঙা চাল আছে সেটা দিয়ে খুদের ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর আমার বানানো সুটকি ভর্তা তো একটু পরেই কিন্তু আকাশটা একদম মেঘলা হয়ে এসেছে মনে হলো যে এই বোয়া ভাতটা মানে খুদের ভাতটা একদম পারফেক্ট হবে আজকের ওয়েদারের জন্য খেতে খুবই ভালো লাগবে তো আমার খুদের ভাত হয়ে গিয়েছে সাথে সুটকি ভর্তা আর কিছু না কিন্তু এই দুইটা দিয়ে আমরা এত এনজয় করে খেয়েছি আমি আর আমার হাজব্যান্ড বাচ্চারা অতটা পছন্দ করে না তবে টিয়ারা সবসময় আমার থেকে এক নলা খায় আমি মাখলে পরে আমার থেকে এসে এক নলা খেয়ে যায় তো এই তো আমরা খুদের ভাত খেয়ে নিয়েছি খাওয়ার পরে দুপুরের খাবার বসিয়ে দিয়েছি আজকে রান্না করছি চিকেন টিকা মশালা সাথে থাকবে বাঁধাকপি দিয়ে বিফ কিমা দিয়ে একটা ভেজিটেবল আর ডাল রান্না করে নিব তো আজকে রান্না বান্না করছি বাসায় সবাই আছে স্যাটারডে আজকে তো সবাইকে নিয়ে আজকে দুপুরে খুব মজা করে খাবো আর আমার ছেলে মেয়ের পছন্দেরই রান্না করছি আজকে আর চিকেন টিকা মশালাটা আসলে অনেক মজা হয়েছিল যাকে টিয়ারা তো মশালা অনেক মজা করে খেয়েছে যাকে পারলে বলে যে এটাকে শেষ করে ফেললে ওকে আমি বলেছি অফ কোর্স তোমাদের জন্য রান্না করেছি তোমরা পছন্দ করে যতটুকু খাবে নো ইস্যুস সো মশাল্লা ওরা খুব মজা করে তৃপ্তি করে খেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো খাওয়া দাওয়া শেষে আজকে আসলে এরকম রান্না বান্না কাজের পরে টায়ার্ড লাগছিল বলেছে আজকে কোথাও বের হব না তো বলে তাহলে মুভি দেখতে হবে তো আমার পছন্দের উনিশ বিশ মুভিটা আজকে দেখার সুযোগ হল সবাই বাসায় ছিলাম দুপুরে খাওয়ার পরে এত এনজয় করেছি মুভিটা খুবই ভালো লেগে আমার পছন্দের একটা আরিফিন শুভ গল্পটা খুবই রোমান্টিক খুবই সফট একটা স্টোরি এনজয় করেছি আমরা সবাই মিলে এটা হলো পরদিন সকালে সানডে মর্নিং আমার বাগানে এত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকে এখন কোনো কষ্ট ছাড়াই যখন এত সুন্দর ফুল ফুটে থাকে তখন কেন কষ্ট করব শুধু ভিডিওই করি আমি সকালে উঠেই বাগানের সাথে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটাই আর আজকে নাস্তায় আমরা বেবি নান খাবো মানে মিনি ছোটো ছোটো নান এটা কস্কো থেকে কিনে এনেছিলাম তো ভাবলাম বাটার চিকেন আই মিন চিকেন টিকা মশালা যেহেতু আছে সেটা দিয়ে এটা খুব ভালো কম্বিনেশন হবে তো সবাই এরকম এক তাওয়া করে ফ্রাই প্যানে গরম করে দিয়েছি আর সাথে বাটার চিকেন স্যালাদ দিয়ে খেয়ে নিয়েছে আর এখন আমরা খেয়ে নিব আর বাটার চিকেনের সাথে এত মজার নান খুবই ভালো কম্বিনেশন ছিল এনজয় করেছে বাচ্চারা সবাই আর সকালে একটু হেভি নাস্তা করে নিয়েছি কারণ একটু পরেই আমরা নাস্তা খেয়ে তৈরি হয়ে বের হব আজকে আমরা যাব একুশের প্রোগ্রামে এখানে ফার্স্ট আমরা কোনো কমিউনিটিতে যাচ্ছি তবে যাওয়ার আগেই জানতাম এখানে বিশাল বড় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন হিস্টন আছে যেখানে হিস্টনের আন্ডারে বিশাল বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি আর এটা শুনে ভালো লাগছিলো মানে ইচ্ছা হচ্ছিলো সবার সাথে গিয়ে পরিচিত হতে তো ভাবলাম ওখানে অবশ্যই সকাল দশটা থেকে প্রোগ্রাম ছিল সকালের ব্রেকফাস্ট ওখানে ওদের সার্ভ করেছিল সবার জন্য তো আমরা আর সকাল সকাল যাইনি আমরা নাস্তা খেয়ে আস্তে ধীরে বারোটার দিকে বের হয়েছিলাম তো এখন নাস্তা খেয়ে একটু পরে আমরা তৈরি হয়ে নিব আজকে সাদা কালো কম্বিনেশন পোশাক পরে তৈরি হয়ে গিয়েছে একদম সাদা কালো না হলেও ব্ল্যাক একটা স্যুট ছিল যেটা পরে একদম তৈরি হয়ে নিয়েছি আর সুন্দর করে সাজুকুচি করেছি এখন আমরা বের হওয়ার আগে বাসার ব্যাক ক্যারাটে দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুলে নিয়েছি ব্যাক ক্যারাটটা আসলে আমার অনেক সুন্দর সো এই তো আমরা তৈরি হয়ে গিয়েছি এখন যাব একুশের প্রোগ্রামে তবে একুশের প্রোগ্রামে একুশ তারিখে হয়নি হয়েছে পঁচিশ আর ছাব্বিশ তারিখে পঁচিশ তারিখে হয়েছিল ওদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেটাতে আমাদের আর যাওয়া হয়নি তো ছাব্বিশ তারিখে এখানে আমরা যাচ্ছি তো এখানেও কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বাট এটা জাস্ট ছোটো করে পঁচিশ তারিখে যেটা হয়েছে সেটা বড় আকারে হয়েছিল সেখানে আর যাওয়া হয়নি তো যেতে যেতে চিন্তা করছিলাম যে মানুষের সাথে নতুন করে দেখা হবে কেমন জানি লাগছিল মনে হচ্ছে প্রথম দিন স্কুলে গেলে যেরকম লাগে তবে এক্সাইটেডও লাগছিল বাংলাদেশি মানুষের সাথে দেখা করতে কথা বলতে কার না ভালো লাগে আমরা যেহেতু বাংলাদেশি সেই জন্যই নিজের ভাষার মানুষের সাথে কথা বলার যে আনন্দ যে আত্মতৃপ্তি সেটা আসলে অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না 
আজকে ভাষা দিবস উপলক্ষে আমরা এখানে এসেছি এখানে এখন সবার সাথে যখন আবার নতুন করে দেখা হবে কথা হবে সেটা চিন্তা করে অনেক ভালো লাগছিল তো মানে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন হিস্টোরিয়ার এরিয়াতে ঢুকতে এত ভালো লাগছিল আর এখানে কিন্তু অলরেডি আমি গান শুনতে পাচ্ছিলাম আর বিভিন্ন স্টল দিয়েছিল অনেকে যারা এখানে মানে এরকম ছোটোখাটো বিজনেস করছে কাপড় চোপড় জুয়েলারি এগুলো বাংলাদেশ থেকে এনে এখানে সুন্দর সুন্দর স্টল দিয়েছে কালেকশান ছিল ভালো কালেকশান ছিল দেখার মতো তা আমি নিজে থেকে যে যেই সবার সাথে কথা বলছিলাম সবাই এত ওয়েলকামিং ছিল আর যখন আমি বলছি যে আমি এখানে নতুন এসেছি আপনাদের সাথে পরিচিত হতে এসেছি সবাই খুবই নাইস ছিল ইমিডিয়েটলি কথা বললো আর ফোনের নাম্বার আদান প্রদান হয়ে গিয়েছে আমাদের আর একটা আপু তো আমার সাথে দেখা করে বলছে যে এরকম নতুন এসে কেউ মানে সামনে থেকে এগিয়ে এসে কথা বলতে কখনো দেখিনি সত্যি আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লেগেছে সেটা আমার কাছেও খুব ভালো লাগলো যখন আমি এটা শুনলাম তারপরে ওই আপুটা আমাকে তার বাসে অলরেডি ইনভাইট করে ফেলেছে তো যাবো ইনশাল অফ কোর্স তবে আমি ইউএসএ আসার আগে এত শাড়ি কাপড় চোপড় বানিয়ে এনেছি এখান থেকে আর কিনার তখন আমার দরকার মনে হচ্ছিল না তবে হ্যাঁ অপশন আছে যদি কখনো পরে আমার মনে হয় যে এখান থেকে আমার কেনার দরকার বা আমার লাগবে আমি কিনতে পারবো দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক অপশন আছে তো এখানে একটা আপু ফারজানা আপু খুব সুন্দর করে আমাকে বললো যে হ্যাঁ আপনি আমার ভিডিও নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো ওনার খুব সুন্দর ভিডিও নিয়েছি আর এখানে শহীদ মিনার দেখা যাচ্ছে এটা পারমানেন্ট হয়েছে এটা নাকি এতদিন টেম্পোরারি ছিল এটাকে এখন পারমানেন্ট একটা শহীদ মিনার বানিয়ে ফেলা হয়েছে সকালবেলা সবাই এখানে ফুল দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে ওদের স্মরণে ফুল দিয়েছে এখানে শহীদ মিনারে এটা আমরা মিস করে গিয়েছি তবে বিশাল বড় কমিউনিটি বিশাল বড় মাঠ একটা হল আছে আর এখানে বিশাল এরিয়া নিয়ে একটা কমিউনিটি দেখা যাচ্ছে আর এটা খুবই অ্যাক্টিভ একটা কমিউনিটি সবাই খুব ভলেন্টিয়ারলি এখানে আসে এবং বিভিন্ন সময়গুলো উদযাপন করে যেমন এবার একুশে প্রোগ্রাম হলো সামনে ছাব্বিশে মার্চও নাকি হবে ১৬ ডিসেম্বর হয়ে গিয়েছে তো এগুলো সব কিছু তাদের এখানে সেলিব্রেশন হয় আর এখানে একটা আপু সুমনা আপু ওনার স্টলে দেখছিলাম এত সুন্দর সুন্দর কালেকশান ছিল ওনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লেগেছে ইমিডিয়েটলি উনি আমাকে বলল তোমার নাম্বারটা আমাকে দাও আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করব আর আমি তোমার সাথে আরও অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব এখানে সুমনা আপুর সাথে কথা বলে জানা গেল এই অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা যারা নিজেদের পড়াশোনা খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন রকমের কাজ করে তো এখানে এই যে আর্ট করা কিছু বিভিন্ন রকমের মানে শোপিস তৈরি করে রেখেছে এগুলো সুমনা আপু ভলেন্টিয়ারলি তাদের জন্য এখানে নিয়ে এসেছে সেল করে ওই পয়সা দিয়ে তারা তাদের পকেট খরচ চালাবে তো সুমন আপুর সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছি অনেক ইনফরমেশন উনি দিল আর উনিও যে কি বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত সেগুলো আমাকে বলল তো প্রথম দিন দেখাতে এত কিছু আমাকে বলল আমি সত্যি খুব কি বলবো খুবই হ্যাপি আর এখন আমরা শহীদ মিনারের দিকে যাচ্ছি সেই শহীদ মিনারের এখানে যাব দেখব আর কিছু এখানে আঁকা ছবি দেখতে পাচ্ছি কেউ হাতে পেইন্ট করেছে এত সুন্দর করে তো সেগুলো দেখছি মানে অবাক চোখে দেখছি যে এখানে কে এত সুন্দর করে এত মায়া ধরে ছবিগুলো এঁকেছে আর এত সুন্দর মিষ্টি গলার গান ভেসে আসছিল তো সেই শিল্পকে দেখার জন্য এখন আমি ওদিকে চলে যাচ্ছি
তো এই যে এখানে একটা আপুর সাথে কথা বলছি এই আপুটা দেখা হওয়ার সাথে সাথে আমাকে বলছিল কি সে পড়াশোনা করছো আমি বলছি যে আমার পড়াশোনা শেষ এখন বাচ্চাদের পড়াশোনার টাইম চলছে তো ও বুঝতে পারছিল না ও বলছে যে না আমি তো আসলে দূর থেকে তোমাকে দেখছি প্রথমবার দেখেই ভাবছি যে আমার ভাইয়ের জন্য তোমাকে চিন্তা করছিল ওর কথা শুনে তো আমি একদম আকাশ থেকে পড়েছি আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না তারপর আমি বললাম যে মানে আসলে আমার ওই যে দুইটা বাচ্চা আছে জাকি টেয়ারা এদেরকে দেখালাম পড়া বিশ্বাস করছিল না তো ওই মোমেন্টটা খুবই ফানি ছিল খুবই ফানি ছিল আমি হাজবেন্ডকে যখন আমি বলছি সে হাসতে হাসতে তার চোর দেখা হয়ে গেছিল কি বলবো সেখানে ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল রোদ ছিল কিন্তু প্রচণ্ড রকমের বাতাস ছিল কিন্তু দূর থেকে ভেসে আসা এই পছন্দ সেই গানগুলো যে বাজছিল সবাই এত এনজয় করছিল কিছু মানুষ তো একদম নেচে নেচে একাকার ভালোই লাগছিল দেখতে আমার আমরাও এনজয় করছিলাম সেই মোমেন্টগুলো আর খাবারের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল আমরা চটপটি খেয়েছি জিলাপি খেয়েছি খোলা পিঠা খেয়েছি খেয়ে এখন আমাদের যাওয়ার পালা আরও হয়তো আধা ঘন্টার মধ্যে এগুলো সব কমপ্লিট হয়ে যাবে এখানে অনুষ্ঠানটা তো আমরা এখন বের হয়ে যাচ্ছি তখন অলরেডি তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে গিয়েছে এখন আমরা এখানে যে এরিয়াটা আশপাশ আছে সেখানে যাব মেনলি যাব চায়না টাউনে তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা রওনা হয়ে গিয়েছি খুব ভালো কাটিয়েছি আজকের এই দিনটা নিজের দেশের মানুষের সাথে তো আমার যে মনে একটা ধাঁধা ছিল যে কেরকম না কেরকম মানুষ হয় সত্যি সেই ভুলটা আমার ভেঙেছে এখানকার মানুষগুলো খুবই ভালো আমি পেয়েছি সোফার আলহামদুলিল্লাহ তো নেক্সট আমাদের হলো এখন লাঞ্চ প্রোগ্রাম আজকে আমরা পাপা রিচে খাবো তো এটা হলো মালে একটা কুজিন আর অনেক দিন পরে সিঙ্গাপুর থেকে এসে ইউএসএ তে এরকম মালে কুজিন পেয়ে আমরা মনে হয় যেন একদম জাম দিয়ে পড়েছি পাপা রিচে আমরা খেয়েছি মালয়েশিয়ায় সিঙ্গাপুরে খেয়েছি এখানে এটা পেয়ে মানে আমরা এখানেই খাবো ভাবছি কারণ এই এরিয়াটা হলো চায়না টাউন তো চায়না টাউনে মালে খাবার বিভিন্ন চাইনিজ কুজিন সবই আছে আর এই রেস্টুরেন্টও হালাল ছিল তো আমরা এখানে বসে খাবার অর্ডার করে দিব আর আমাদের পছন্দের নাসিলামা জাকিটিয়ারের পছন্দের লাক্সা নুডলস স্যুপ অর্ডার করেছি সেগুলো এখন আমরা এনজয় করব। আর সব সময়ের মতো অর্ডারের পরে আমার আর আমার হাজব্যান্ডের খাবার চলে এসেছে বাচ্চাদের খাবার আসেনি কেমন লাগে বলো মানে আমি তখন কি করব আমার গলা দিয়ে খাবারই নাম ছিল না পরে আমি খাবার রেডি করে করে বাচ্চাদেরকে এক চামচ দুই চামচ করে দিচ্ছিলাম এর মধ্যে নুডলস চলে এসেছে মোটামুটি পাঁচ সাত মিনিট পরে এসেছে আমাদের খাবার দেওয়ার পরে তারপরে গিয়ে রিলিফ হলো তারপরে আমি নিশ্চিন্তে আমার খাবার খাচ্ছিলাম খাবারগুলো আসলে অনেক সুস্বাদু ছিল ভালো লেগেছে আমরা এনজয় করেছি খাবারটা আর খাবার খাওয়া শেষে চায়না টাউনে এসেছি চায়না টাউন এরিয়াটা ঘুরবো না তা কি হয় আর অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা সিঙ্গাপুরের মার্কেটে নর্মাল স্টোরেই পেতাম সেগুলো এখন এখানে চায়না টাউনে আমরা খোঁজ করব যদি পাওয়া যায় সেগুলো আমরা নিব বাচ্চাদের অনেক পছন্দের খাবার আছে রাইস কেক নুডলস মাশরুম বিভিন্ন রকমের ভেজিটেবল তো ওগুলো আজকে আমরা এই চায়না টাউনের স্টলে আমরা খোঁজ করব দেখি কতটুকু পাওয়া যায় তো মিশন স্টার্টেড আর মোলা মোলা কিন্তু অনেকেই পছন্দ করে না কিন্তু আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে আর মোলাটা আমরা চায়না টাউন থেকেই পেয়েছি আরেকবার আমার হাজব্যান্ড এসেছিলো চায়না টাউনে একা একা তখন সে মোলা কিনে নিয়ে গিয়েছিল তো এসে আমি সবার আগে মোলাটা ধরেছি আর এখানে চাইনিজ কিছু ভেজিটেবল ছিল সেগুলো আমার বাচ্চারা মশালা খুব পছন্দ করে খায় তো সেগুলো নিয়ে নিচ্ছি এক এক করে মাশরুম নিয়ে নিব আর অন্যান্য যা যা পাই আজকে একদম লোটপাট হবে চায়না টাউনের স্টোরে মোটামুটি অনেক কিছু পেয়ে গিয়েছি এখানে যা যা খুঁজছিলাম আমরা
মোটামুটি অনেক কিছু পেয়ে গিয়েছি চায়না টাউনের এই স্টোরে আমরা মানে বাচ্চাদের পছন্দের খাবার ফিস ভেজিটেবল অনেক কিছু খুঁজছিলাম যেগুলো লোকাল মার্কেটে ছিল না সেগুলো এই চায়না টাউনের স্টোরে আমরা পেয়ে গিয়েছি তো আমরা হ্যাপি হ্যাপি এখন বাসায় ফিরে যাচ্ছি তবে বাসায় ফিরে যাওয়ার আগে আমরা আরেকটা ছোটো স্টোরে গিয়েছিলাম সেখানে আর ভিডিওটা করার পরে আমি এখানে অ্যাড করিনি কারণ ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছিল তো এটা হয়তো নেক্সট ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখন যাওয়ার পথে সানসেট দেখতে দেখতে বাসায় ফিরছি খুবই সুন্দর লেগেছে আজকের দিনটা খুব ভালো কাটিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং